Vinnu eftirlitið fær hátt í 40 tilkynningar á ári vegna einheldis, áreitni eða ofbeldis á vinnustöðum. Forstjóri vinnu eftirlitsins telur að þetta stafa af óheilbriðir í vinnustaðamenningu sem þurfi að uppræta. Joe Biden, forseti bandaríkjana, stimplaði demokrata inn í baráttuna fyrir komandi þingkostningar með ræðu sem hann hélt í gerkvöld. Hann útmálaði þar stuðningsmenn Donald Trumps sem ofstækismenn sem ógni líðræði vestanhafs. Ljótsár eru víða eftir utanvega akstur á hálendinu í brúardölum, ferðafélag fljótstals hérað, vill að ríkið aksli ábyrð á þjóðlendum og grjótreinsi leiðir svo ökumenn haldi sig á slóðum. 16 ára piltur úr Hafnafyrði fekk bóðum nám á fullum skólastyrk í San Francisco Ballettskólanum í vettur. Hann byrjaði að efa ballett eftir að hafa séð uppfæslu borgarleikhúsins á Billy Elliot þá 8 ára gamall. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta vann stórsigur á Hvíta Rússlandi og Laugadalsvelli í dag og nægir jafntefli í síðasta leiknum gegn Hollandi til að tryggja sér farsiðilinn á HM í fyrsta skipti. Gott kvöld, við erum setna á ferðinni en vanlega, það var vegna beinnar útsendingar frá leik Íslands og Hvíta Rússlands í undankefni HM Kvenna. Breyta þarf vinnustaðamenningu hér á landi og senda skýr skilabóð til fyrirtækja og starfsfólks um að einelti, áreitni og ofbeldi verði ekki liðið, segir forstjóri vinnu eftirlitsins. Dæmi er um að fólk hrökklist úr starfi eftir áreitni og vinnustað. Þriðja hver kona á Íslandi hefur orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi í vinnunni, samkvæmt umfangsmikilli rannsókn háskóla Íslands sem fréttastofa grindi frá í gær. Niðurstöðurnar eru sláandi en koma fáum á óvart. Nei, með við það rannsókn sem ég hef verið að lesa og við þá kemur þetta mér ekki á óvart. Niðurstöðurnar komu sjálfum sér ekki á óvart og eru kannski takt við það er kannanir sem hafa verið gerðar á þau. Niðurstöðurnar koma stjættarfélugunum heldur ekki á óvart. MAFR, stærsta stjættarfélag landsins, lét framkvæma könnun árið 2017, þar sem 52% kvenna sögðust hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni á starfsferðlinum og um 15 ungur karla. Ég held klálega að þetta geti verið vinnustaða menning. Oftar eru karlar gerendur og konur eru þólendur og þá er þetta sett fram sem eitthvað snótt jók á milli félagana í vinnunni og svona og það kemur út með eins og sá sem verður fyrir þessu eða svo sem verður fyrir þessu að Hún er svona þessi fúla manneskja sem getur ekki tekið djókinu og þetta er kannski svolítið lúmst í vinnustaða menningunni. Vinnu eftirlitinu er skilt að bregðast við málum af þessum toga en þangað berast í kringum 40 tilkynningar á ári vegna einheldis áreitni eða ofbeldis á vinnustöðum. Það sem svona til við komið upp að þau oftar en ekki tengjast vinnustaða menningu vinnustaðana og þar viljum við gera betur. Og í sömu rannsóknum hef ég séð sláandi tölur að alltaf 40% kvenna sem að verða fyrir þessu á alvarlegan hátt að það hrökklast úr starfi. Hanna bendir á að fyrirtæki beri ábyrð á öryggi starfsfólks. Viðbraðsáallanir séu nöðsynlegar og séu bæði starfsfólki og fyrirtækjum til hagsbóta. Það skiptir ofsalega miklu máli að allir sem starfa á vinnustað, við komum til vinnustað, það er bara vinnustöðum landsins, að þeir aksli ábyrð á hvern vinnufélaga sína og virðimörg. Það er svona hvet ég fyrirtæki til að taka þessa niðurstöðu til sín og ræða innan vinnustaðana og þá er ég bæði við um atvinnureikundur, stjórnundur og starfsfólk. Senda þurfi skýrskila bóðum að einelti, áreitni og ábeldi líðist ekki á vinnustaðanum. Við lifum á breytnum tímum og við um að nýta okkur að þetta er bara mjög góð umræða og að fá hérna bara skýrskila bóð. Við lífum þetta ekki. Gazprom, stærsta orkufyrirtæki Rússlands, tilkiti í dag að Nord Stream gas leiðslan frá Rússlandi til Þýskalands verði lokuð um ófyrirsjáanlega framtíð. Gazprom segir að olíuleika í tækjabúnaði sig um að kenna. Ekki sé hægt að gera við vegna viðskipta þvingana sem vestræn ríki hafa sett á Rússland eftir innrás þeirra í Úkraínu. Rússar hafa dregið verulega úr því magni sem flutt er um leiðsluna og ítrekað skrúað fyrir. G7 ríkin, öflugustu iðn ríki heims, samþyktu fyrir í dag að setja verð þaka á olíu sem flutt er frá Rússlandi. Bæði til að takmarka getu Rússa til að fjármagna hernað sinn gegn Úkrænu og til að koma böndum á verðbólgu vegna hækkandi orkuvers. Joe Biden, forseti bandaríkjana, útmálaði stuðningsmenn Donald Trumps, fyrrverandi forseta, sem ofstækismenn í ræðu sem hann hélt í nótt. Með ræðunni þykir forsetin hafa stimplað demokrata fast inn í baróttuna fyrir komandi þingkostningar vestanhafs. 
Það var engin tilviljun að bætin valdi fæðingastað bandariska stjórnkerfisins, sjálfstæðishöllina í Fíladelfíuborg, sem stað fyrir þessa ræðu, þar sem hann varaði við öfgafólki sem ógnaði líðræðinu vestanhafs. But as I stand here tonight, equality and democracy are under assault. We do ourselves no favor to pretend otherwise. Og fósetinn var ekki að skafa utan af því. Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. Jú, með þessar ræður bætina við þetta að stíga mjög fast inn í kostningabarastunum fyrir haustið. Hann er að segja að skilabóðin sem að Trump hefur verið að halda á lofti og hans svona ákveðustu fylgismenn og frambjóðandur að þau séu óásættanleg í líðræðislegu samfélagi og þarna þurfi að sporna við. Og það verður að líta á þessa ræðu í samengi við komandi þingkostningar í bandaríkjunum í nóvember, segi Silja Bára, demokrata standa aðeins betur að vígi en fyrr á þessu ári, jákvæða tekni í efnaðhafa bandaríkjuna að hjálpa til og ekki síður dómur hæstaréttar bandaríkjuna um þungunarof sem hefur hvatt marga til að skrá sig og kjóskrá. Í augnablikinu er þeim að standa demokratar nokkuð meginn jafnfætis republikunum. Þeir gætu þá kannski náð aðeins forskoti en yfirleitt er það einmitt þessi tímapunktur í aðdraganda kostninga sem svona segir svolítið til um hver úrslitin verða. Og hefðin er að það sé flokkur flokkurinn sem er stjórnar andstöðu sem að segrar í þessum milli kostningum sem að það er ekki er kosið um fórsetan. Sveitarfjölögin þrjú sem eru með þjónustu samning við ríkið um móttöku flóttafólks þjónusta miklu fleiri en samningar þeirra kveða á um. Félagsmálaðarháðanetið glýmir við húsnæðiskort á meðan beðið er eftir að ný sveitarfjölög bætist við. Einungis þrjú sveitarfjölög eru með þjónustu samning um samræmda þjónustu í móttöku flóttafólks. Reykjavík, Hafnarfjörður og Reykjanesbær. Þau tvö síðar nefndu segja nú komið að Þólmorgum. Fjöldi flóttafólks í Reykjanesbæ er þrefaldul á við það sem þjónustu samningurinn segir til um. Þar búa 243 flóttamenn en samþykkt hafði verið að taka við 70. Í Hafnarfjörði er talan tvöfalt hæri, þar eru 270 flóttamenn en bærinn hafði samþykkt að taka við 100. Reykjavík sem er í bestu málunum af sveitarfélögunum þremur er með um þriðjungi fleiri flóttamenn en samningur hvað á um. Samþekkt tala flóttafólks í Reykjavík var 220 en flóttamenn þar eru nú orðnir 356. Vinnumálastofnun tók við móttöku flóttafólks 1. júli. Flóttamenn eru í þjónastu vinnumálastofnunar í allt að átta vikur eftir umsóknir þeirra hafa verið samþekktar. Svistjóri þjónustusvis segir húsnæðisvandan bitna á móttöku flóttafólks. Staðan er þung hvað varðar húsnæði og við höfum fundið fyrir því að jú, það tókst að redda húsnæði fyrir í vor þegar að aukningin var en húsnæðismarkanin hefur þyngst hvað varðar mögulegt húsnæði fyrir svona hópa af fólki vegna þess að það er ekki alveg allt húsnæði sem að hendar. Hún er kannski áskorunum svo er líka fyrir sveitafjölögin hvað að húsnæði stendur til bóða hvað getur við hýst einstaklingana inn í veturinn og og þannig að, ég veit ekki að segja við sem sprungin, en það er komið að svona, það er ágætið stensla inn í þessu kerfi öllu saman í okkur. Vinnumálastofnun sér um að tryggja þeim húsnæði, vikulega framfærslu, nauðsynlega heilbyrgiði stjónastu og samgöngur. Þegar börn eiga í hlut, astóðar stofnunin fóreldra við að setja sig í samband við leikskóla eða skóla í veiðeigandi sveitarfélagi. Flóttafólk færist svo í þjónastu sveitarfélaga, átta vikum eftir að umsókn þeirra um alþjóðlega vernd hefur verið samþykkt. Með litlum tilkostnaði mætti draga verulega úr utanvega akstri að mati framkvæmdastjóra ferðafélags fljótstals hérals. Mikið sé af munaðurlausum vegum og slóðum á hálendinu með engan veghaldara. Vont ástand vegana auki á akstur á landinu í kring. Við ætlum að aka svo kallaða brúardala leið með Þórhalli Þorsteinsinni sem hefur árum saman beitt sér gegn utanvega akstri. Leiðin liggur frá brú á Jökuldal og yfir í Káranhjúka. Við erum ekki komnir langt þegar við sjáum fyrstu förin eftir ferðamenn sem hafa leikið sér að því að keira í ringi utan vegar. Á stuttum kapla teljum við nýju svona ringi við veginn, bæði nýja og gamla. Þórhallur telur mikilvægt að laga svona skemmdir strax. 
Við erum að sjá hér það hringi sem eru við þetta 5-6 ára gamlir þannig að þetta er lengi að hverfa og við eigum eftir að sjá þessa hringi hér já, næstu 10-20 árin þannig að ef þeir með þeim fjölga mikið þá raun og veru verður þetta óskaplega ljótt að sjá allt saman en við erum konur inn í brúardali þar sem engin veghaldar er og engin sem axlar ábyrð skipulagsvaldið er í höndum múlaþings, sveitafélagsins og þetta er inn í þjóðlendu í umsjá fórsetisráðanetisins en hvorugu þeir axlar þá ábyrð sem þeir eiga að gera með því að hafa veginn eins og hann er. Já, mikill utanvega axtur og skemmdir eru ekki bara vegna þess að menn eru að leika sér heldur eru ökumenn að taka sveig fram hjá grjóti og pollum á slóðinni. Þórhallur telur að fyrirbyggja mætti slíkar skemmdir með litlum tilkostnaði. Þessi slóð hefur aldrei verið grjót hreinsuð og menn búa sér alltaf til nýjar og nýjar slóðir og síðan er útlendingar hættir við polla og fara utan við en þetta er pollurinn með besta botninum en svo varum við líka hér með föreftir Íslendinga reyndir að veiðimenn sem hafa farið að leita reyndirinn hér núna bara fyrir nokkrum dögum síðan á sexjóli og það er kannski það sem er sárast að Íslendingar sem vita að þeir megi ekki vera utan vegar bæði för hér eftir sexjól og, og bíla og það er kannski sárast af þessu. Við Íslendingar vitum að þetta er, er ekki heimild. Á hálendinu förum við niður í Hörpu í Reykjavík því þar verður mikið um dýrðir í kvöld. Klassíkin okkar, einleikara vestla í bóði rúf og sinfóníu hljómsvitar Íslands hefst strax að loknum fréttum og veðri. Áhorfendur í eldborgarsalnum er að koma sér fyrir og kynnarnir Guðni og Halla. Þau eru að setja sig í stellingar, er alltaf að verða til reyðu? Jú, Valgeir, það er alltaf að verða tilbúið hérna í eldborg í Hörpu. Hljónsvitinn, þjóðar hljónsvitinn okkar, komin á svið, farin að hýta upp stróföðnar sínar og prúðbúin gestir að fá sér sæti í salnum. Já, svo er óskaplega gaman að lappum baksviðs og heyra bara svona hinnar og þessar stróför úr sumum af dáðustu einleikskonsentum sögunar. Það eru þessir fantafínu einleikar og okkar að hýta sér upp og við eigum eftir að heyra allt frá Vivaldi til okkar daga. Svona konfekt málar úr tónista sögunni. Ég held að þetta verði bara eiginlega ótrúlega skemmtilegt. Þetta verður frábær vesla að fylgist með. Við gerum það. Takk fyrir. Jómfrúarskot Artemis, verkefnis NASA sem á að vera á morgun, gæti frestast enn frekar nú vegna veðurs. Sérfræðingur í bandariskum stjórnmálum segir að það geti varðað þjóðar örík í bandaríkjana ef mikil töf verði á jómfrúarskotinu og verkefninu í heild. Jómfrúar skotið átt að vera á mánudagin því þurfti að fresta vegna leka frá vélarými flaugarinnar sem er svo stærsta sem NASA hefur nokkru sinni smíðað. Þá voru skúra klakkar í grendinni og eldingaveður og veður útlitið er ekki gott fyrir morgundaginn. And then right now we're on track for a uh, 2.17 p.m. launch. We have a two hour window. And so right now team has really just done a fantastic job getting us out of launch attempt number one, repairing all the issues and getting us into a safe configuration to proceed into a tomorrow's launch attempt. Artemis verkefni miðar á því að koma mönnuðu farið til tónsins árið 2025. En það verða tvö tilraunaskot fram á því og þau kosta skildingin. At 4.1 billion dollars per launch, you're going to be limited to one launch perhaps every other year. And that cadence of launches is not going to achieve NASA's mission of having a permanent presence on the lunar surface. The dollars just aren't endless. The dollars aren't going to be there. What is the price tag? From fiscal 2012 through fiscal 2025, 93 billion dollars. Yes, space flight is expensive. And when you are doing new things for the first time, it's expensive. Over time, that cost is going to come down dramatically. Bandaríkjamenn óttast að kínverjar séu komnir mun lengra í game rannsóknum og óttast að missa af lestinni ef ekki takst vel til. Henry Olsen, einn aðstu stjórnenda hugveitunar Ethics and Public Policy Center í Washington gengur enn lengra og segir hreinlega að takist ekki vel upp með Artemis ógni það þjóðar öryggi í Bandaríkjana. Getting to the moon quickly and remastering moon travel and also mastering long term presence on the moon is essential for national security because that's something that China and Russia are already planning. Bandaríkjamenn séu þegar og eftir í þessu nýja kapphlaupi til tungsins og þurfi að spýta í lóana. Uh, unless we want to trust the word of the Chinese and Russian leaders, the West and the United States needs to have 
the capability to ensure that they can't militarize the moon secretly. Það verður fjallað nánar um þetta nýja game kapplaup í fréttaskýringarþættinum Heimskviðum á rás eitt strax að loknum hátegisfréttum á morgun. 16 ára íslenskum ballettansara hefur verið bóðin skólavist á fullum skólastyrk í einum virtasta ballettskóla heims í San Francisco. Hann segir að til þess að ná árangri í ballett þurfi mikinn aga, liðleika og stöðugar æfingar. Hann eigi sér þó félagslíf fyrir utan dansinn. Logi Guðmundsson hefur æft ballett í ára raðir þrátt fyrir ungan aldur. Þegar hann var átta ára sá hann leiksýninguna Billy Elliott á sviði og heillaðist af dansinum. Logi kláraði tíendabekk í vor og var að hefja nám í FG. Hann fer þó ekki í tíma með jafnöldrum sínum þar sem leið hans leikur vestur um haf til San Francisco þar sem honum hefur búðist skólavist á fullum skólastyrk í vetur. Ég fór á sumarnámskeið í San Francisco og ef mjá búðið Helgi Tómarsson bauð mér og hann samyndbanda mér og hann vildi bjóða mér og mjá svo búðið að vera þar í skólavist út í San Francisco og er að fara þangar núna á sunnundaginn. San Francisco Ballettskólun er einn af bestu ballettskólum í heimi þannig að það er alveg afrekk að komast inn í svona skóla. Ég bara er ótrúlega stoltur á hennum og hlakka til að sjá hvað verður úr. Hversu svona mikinn aga þarf maður að hafa til þess að ná langt í ballett? Mjög mikinn, skal ég segja ykkur. Þetta er mjög krefjandi. Alltaf að mæta æfingar, alltaf að vera að gera betur en síðast. Hvað æfir þið oft? Sex sinni með viku. Hvað þurfið þið að æfa? Mikið liðleika og teyja á hverju kvöldi. Hvað er hún að erfiðasta teyjan? Það sem ég fer í splitt og ég held Eitthvað, ég hef eitthvað undir svo að ég teygi meira. Hvað kallast þetta? Yfirsplitt. Hvernig hefur maður tíma fyrir vinin og félagslífi? Helgar aðlega, sko, sunnundum. Það er besti tíminn fyrir félagslífi. Þú átt alveg líf? Já, ég myndi segja það. Ljósanótt, menningar og fjölskylduhátti Reykjanisbæjar er haldin hátíðileg í 20. og 1. sinn um helgina. Tónlist og myndlist og kannski ekki síst matalist enginna hátíðina. Eða hvað, Alma Ómastóttir? Jú, allavega frá mínum bæjartýrum séð, allavega það sem að ég stend hérna við kjötsúpuborði hjá Jóni Axelsinni og fjölskyldu hans hjá skóla, mat, já, hvað eruð þið eiginlega búin að gefa marga súpur hérna í dag? Hérna í kvöld eru svona 4-5.000 farnar eða eða að fara en svo vorum við kannski í hátegjinu svona 12.000-12.500 það sem að við buðum leik og grunnskólum upp á kjötsjúbú í dag og börnin elska þetta, það er elska hana mat, Íslands lambakjöt. Hvað er að tala um í lítrum tali? Já, þetta er kannski tonnum, einhver 4 tonn, 5 tonn, eitthvað svo leiðs. Og hvað er það mikið af lambakjöti? Það er mikið af lambakjöti, það er mörg undru kíló. Eru skólamatur, fá krakkarnir í skólanum hérna svona góða mat? Já, hér og víðar fá krakkarnir kjötsúp í dag og þetta er orðið svona hefð hjá okkur að ljósanótt að bjóða upp á kjötsúpuna í hátegjinu og bjóða svo upp á kjötsúpu líka kvöldi bæjabúum hér í Reykjansbæ. Góð, ég er ekki búin að smakka en ég hef síðan alveg sömu að fara að fá sér í afbyrð tvisar. Hvað er leyndamálið? Leyndamálið er nefnilega leyndamál, sko, það segja kokkarnir alltaf Ég bara segi, gerðu svo vel og endilega smakki súpuna eins og allir hérna sem eru núna, akkurat núna eru að fá sér ábóldina. Takk fyrir þetta, Jón. En það er nú margt fleira í gangi hérna í Reykjanisbæ og kannski aðalega tónlist, enda hefur Reykjanisbæri oft verið nendur tónlistarbærinn. Það eru tónleikar út um allan bæ, heimahúsum, skemmtustöðum, ég veit ég bara hvað, það er þetta að finna allt í sitt hæfi. Og hérna fyrir í kvöld að þá fyrir krakkarnir sinnskamt og við sáum hérna þegar þau sungu hástöfum með Jóni Jónsinni, skulum við kveðja með þeim tónum. Alvöru stemming, en íslenska kvennalandsliði í fótbolta vann stórsigur á Hvíta Rússlandi 6-0 í undarkefni HM 2023. Með sigrinum er Ísland komið í toppsæti riðilsins og mætir Hollandi í hreinum úrslitaleikum sæti á HM. 
Íslenska liðið byrjaði af miklum krafti og á 13. mínútu fekk Ísland vítaspyrnu sem Sara Björk Gunnarsdóttir tók. Hún skoraði og kom Íslandi yfir. Tveimur mínútum síðar var fyrirliðin aftur á ferðinni og tvöfaldaði fórustu Íslands og 2-0 voru hálfleikstölur. En Íslandska liðið var langt frá því að vera hætt og mörkunum ringdi inn í setni hálfleik. Dagný Brynjastóttir bætti við þriðja markinu strax í upphafi setni hálfleiks og Glódís Perla Viggóstóttir því fjórða og sjötugustu fyrstu mínútu. Dagný bætti svo við fimmta markinu og Selma Sól Magnusdóttir rak síðasta naglan í kistu Hvítrúsa með sjötta markinu og 6-0 lokatölur og Íslandi nægir jafntefli í síðasta leiknum gegn Hollandi til að tryggja sér farsiðilinn á HM í fyrsta skipti. Lítum þáttið veðurs. Á morgun er útlit fyrir hælætisveður um allt land, fremur lengt skíað með köflum með að bjartveðri og hitti við að 12 til 16 stig yfir daginn. Elinbjörg Jónasdóttir, veðurfræðingur, fer betur yfir veðrið að loknum fréttum. Og þá er ekkert eftir nema rifja upp helstu allir í þrétta. Vinnu eftirlitið fær hátt í 40 tilkynningar á ári vegna einheldis, áreitni eða ofbeldis á vinnustöðum. Fórstjóri vinnu eftirlitsins telur þetta staf af óheilbriðri vinnustaðamenningu sem þurfi að uppræta. Joe Biden fórseti bandaríkjana stimplaði demokrata inn í barátuna fyrir komandi þingkostningar með ræðu sem hann hélt í gerkvöld. Hann útmálaði þar stöðningsmenn Donald Trumps sem ofstækismenn sem ógni líðræði vestanhafs. Ljótsár eru víða eftir utanvega akstur á hálendinu í brúardölum. Ferðafélag Fjótstalsheraðs vill að ríkið aksli ábyrð á þjóðlendum og grjótreinsi leiðir, svo ökumenn haldi sig á slóðum. 16 ára piltur úr Hafnafyrði fekk bóðum nám á fullum skólastyrki í San Francisco ballettskólanum í vetur. Hann byrjaði að efa ballett eftir að hafa séð uppfæslu borgarleikusins á Billy Elliot þá 8 ára gamall. Og íslenska kvennalandsliði í fótbolta vann stórsigur á Hvíta Rússlandi á Laugardalsvelli í dag og nægir jafntefli í síðasta leiknum gegn Hollandi til að tryggja sér farsiðilinn á HM í fyrsta skipti. Þessum fréttatíma er að ljúka. Næstu fréttir er í útarpinu klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is en við segjum þetta gott að sinni og vonum að þið njótið helgarinnar. Verið sæl!